endelea uh, katika walio simama mheshimiwa kesi ulisimama mheshimiwa speaker mimi nimemsikia azito mwenye live BBC akihojiwa na Zura Yunus kwenye kipindi maalum na BBC wewe tu mliyoiona kwenye kio kwenye TV Zito anatoa sababu kwamba World Bank nyimwe mkopo Tanzania kwa sababu watabagua wanawake kwa sababu anataka wanawake wenye mimba waliopewa mimba mashuleni waendelee na masomo ametamka kabisa klipi yake nayo na BBC waitangaza dhahiri walihojiwa kwanza Zito kabwe ni Muislamu na watu wa Kigoma labda mashehe wake wanakubali kitu kama chocho cha uzinifu Haikubaliki kabisa dini ya Kiislamu inakataza kabisa kuzini wanachangaa Muislamu anasimama hapa kabisa na support na msupport zito kabwe kusema kweli tunyimwe mkopo kwa ajili watoto wa kike wanaopata mamimba na mimba wameshuhudia mimba wanaopata mimba zaidi na watoto wa miaka 14 mpaka 16 takimu ndio inazidi zaidi na shangana akina mama anasimama hapa mheshimiwa Salome una support kitu kama hicho wakati nyie ndio mnapinga mtoto aolewe zaidi ya miaka 18 Unataka tuongeze watoto barabarani mitaani mtoto gani anaweza kwenda shuleni na mtoto wake ananyonyesha Tukubaliane nani kati yenu hapa alikwenda shuleni na mtoto ananyonyesha Yuko wapi Leo zito kabwa hata utaleta mashati ya ajabu ajabu Mheshimiwa mheshimiwa speaker hii nchi ni hatari sana Ametangaza kabisa anasema nimemsikia kwa masikio yangu BBC anasema mkopo utu wanyimwe kwa sababu watabagua wanakataa watoto wa kike waje wazito kwenda mashuleni ndugu zangu huyu ni mtu hatari haikubaliki asante sana mtu mtu mchapa mashati mashati ya ajabu ajabu wakati wewe ndio mkiongozi wa kwanza wewe unapiga kelele mtoto miaka 18 na ulewe wewe utatoa mtoto wa kike miaka 14 miaka 13 asante sana mheshimiwa kesi mheshimiwa bolembo mimi si anasema wakati basi Trump wa Marekani anasema Marekani kwanza wewe una usaliti nchi nchi za nje mheshimiwa bolembo ufaita kidogo 